terminer cette finition. Dans le même. Euh, parce qu'il y a le nouveau James Bond, il est sorti hier. Il dure 2h40. <rire> il est fou. Il est fou, David, il est fou. Alors, tu ne dois rien, je te dois rien. Mais après, qu'est-ce qui tient Après, c'est quoi la suite, Raph de Duc Tu ne dois rien, je te dois rien. On... On tu vas arrêter de me saouler, David. Ah, ça, David, David. David. <rire> Akadosh Bokhou, il est avec nous ce matin. Bracha ve'atzlacha. Que vous êtes tous ensemble. Richard, tu viens avec moi, mon chéri. Où il est, Olivier Ok. Allez. Pour la réfoi chez les mains. Où il est, Richard On attend. Bon, alors euh, j'accueille d'abord, ben, on va changer aujourd'hui. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Vous êtes avec moi. Mettez les noms des... Pour la réfoi chez les mains. Mettez les noms pour... Euh... Zivou Gragoun pour un bon mazal, pour avoir des enfants, pour la bracha et pour la tzlacha. Vous êtes associé avec moi. Pour la refoua chez les mains de Yorabat Aziza, Bishar Kolchole Amecha Israël. Euh, Richard n'est pas là, je ne le vois pas. Bon, bah alors on commence le cours, Bezra Tachem. Allez, voilà, 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 voilà. Il arrive. Il arrive. Entre temps, il y a d'autres personnes qui se connectent avec nous, Bezra Tachem. Richard, dis-moi, je t'attends pour, pour les noms des malades. Alors, Joël Teila Batodet, Liz Noemi Badjuli Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda. Merci Richard d'être avec nous. Simon est revenu de Chypre. Baruch Hashem, il est avec nous. Euh, Olivier est avec nous. David est là. Tout le monde est là. Hachem. <rire> Allez. Jacques Villeray est avec nous. Sacha, il est avec nous. Tu choisis. J'ai un problème dans ma vie. Écoutez-moi bien. Avec les, les déprimés. J'ai un problème dans ma vie avec les déprimés, les tristes, les tristes. S'il y a une chose qui me gêne dans la vie, c'est cette tristesse. Ces personnes qui traînent derrière eux des douleurs, qui ne leur permettent pas d'avoir une vie de joie, des moments de joie, des moments de satisfaction dans la vie. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui quelque chose d'énorme. Mais avant ça, n'oubliez pas ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine. C'est la paracha de Kitavo. Il y a dans cette paracha des dizaines de versets, de malédictions. Ça fait peur. D'ailleurs, le Khazan, quand il va aller lire le Shabbat, il va les lire comment Doucement. Doucement à voix basse. C'est une catastrophe. Et la fin de ces malédictions, Dieu y dit. Tachat, Asher, lo avadata et Adonai Elohecha, besimcha ou betuv levav. Parce que tu ne m'as pas servi avec joie et avec bon cœur. Moi, je me suis toujours posé la question. Et si j'ai envie d'être triste et de servir Dieu dans la tristesse, il y a un problème non, une seconde, une seconde. J'ai pas envie d'être joyeux. Il y a des personnes qui sont game game de génération en génération. Ils sont game game. Tu les vois, tu les vois, ils portent en eux la tristesse. Ils portent en eux ou en elles de ne jamais être content, de regarder toujours ce qui ne va pas. Il y a des gens qui sont comme ça de critiquer, d'être, de, de se dire que ce monde-là, il est un monde mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il y a 
Où est le problème Et Dieu, il te dit, écoute-moi bien, toutes les malédictions, c'est parce que tu m'as servi, tu m'as servi, tu m'as servi. C'est pas que tu m'as pas servi, Sam, tu m'as servi, mais tu ne m'as pas servi dans la joie. Moi, j'ai cru que la joie, c'était un concept euh, racidique. Mitzvah gedol aliyot besim, c'est une grande mitzvah dedans la joie. C'est tout, c'est un truc racidique, mais que ça soit marqué dans le Sefer Torah parce que tu ne m'as pas servi. Écoute-moi bien, Dieu te dit, c'est très grave. Parce que tu ne me sers pas dans la joie. Mais c'est quoi Mais c'est quoi ce concept de joie tu, dire, quoi, tu veux que je me lève le matin, que je sois joyeux Ma 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 zé. Et si j'ai pas envie d'être joyeux Parce que, parce que ma, mon caractère est un caractère triste. Où est le problème Écoutez-moi bien. Il ramène ici que Raphaïm Vital a dit de la part de son maître, le Harizal. Tout ce que le Harizal a réussi à acquérir dans sa vie, le Harizal a été quelqu'un de ce qu'on appelle aujourd'hui d'optimiste, de joyeux. Il te dit, est-ce qu'on peut savoir quels sont les degrés qu'il est arrivé, le Harizal C'est énorme. Moi, j'ai cru que la Simcha, toujours dans ma vie, j'ai cru que la joie était quelque chose de... Je passe un concept racidique, t'es joyeux, tu bois un verre de boucha, t'es content, et puis c'est tout. Il te dit, sache une chose. Mais car les dogmates à Tfila, on s'est assis ce matin, on a fait la prière. Notre habitude d'être là tous les matins fait que notre prière est devenue quelque chose de plat. Et on va le voir d'où ça vient cette joie. Mais d'où elle vient cette joie Quand une personne prie avec joie, avec tout son cœur, il te dit, tu peux changer ta vie quand ta vie, elle est, quand ta prière est accompagnée d'un sentiment de joie. Il te dit, je ne comprends pas. Il dit, le Rav Karlinstein, Zecher Tzadik, Livracha. Moi, je ne comprends pas. Il dit, si il a été décrété dans l'être humain, qui va lui arriver un souci En quoi cette prière dans la joie va changer son décret Il y a un décret. Il y a un décret. Tu fais quoi Le Sefer Haïkarim, le Sefer Haïkarim, qui a été écrit par un des plus grands kabbalistes, Rabbi Yosef Albo, Zechuto Yagen Alenu Amen, il dit Rabbi Yosef Albo, un concept que vous n'avez jamais entendu dans votre vie. Il dit que Korachet Fila, que la force de la prière ça n'est pas de changer une xéra. Écoute-moi bien ce que je suis en train de te dire, c'est énorme. La prière ne change pas la xéra, le décret. Il y a un décret, il y a un décret. Alors qu'est-ce que fait la prière Une prière avec joie au ferret est à Adam, mais Adam ra les Adam tov. La prière, une prière à Dieu, un moment dans ta journée de joie, change la personne complètement d'une personne négative à une personne positive. Veinken, et donc, tu n'es plus la même personne. Et la Xéra, le décret, a été fait sur une personne négative. C'est énorme C'est énorme Ce que je suis en train de dire, c'est énorme Et comme toi, par ta joie, dans ta prière, tu n'es plus la même personne le décret te cherche, il ne trouve pas l'adresse. Il ne trouve pas l'adresse. Écoute-moi bien ce que je suis en train de dire. Rabbi Yosef Albo, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il te dit, écoute-moi bien, le décret, il reste. Tu ne changes pas les décrets du monde. Dans le ciel, il y a des décrets. Mais toi, ce décret, t'a touché parce que tu étais une personne négative. T'as ce coup, tu deviens quelqu'un de joyeux. Le décret te cherche. Il retourne chez Dieu, il dit, désolé, je ne l'ai pas trouvé. Maman. Ah, bon,
abonné absent. Et là, je vais vous faire découvrir quelque chose. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs. Partagez-moi ce miel. Partagez-moi ce... C'est du miel d'abeille. C'est le meilleur. <rire> Écoutez-moi bien. Le Rambam, le Maïmonide, il dit une chose extraordinaire. Marvin, écoute mon chéri. Il dit le Maïmonide. Dans il chot l'oulav, perekret. Il dit le Maïmonide. Asimcha, chez Ismacha Adam be'asiat ha mitzvah. Quand un homme décide de vivre dans la joie, parce qu'on va essayer de donner quand même les indications comment faire pour devenir quelqu'un de joyeux. Parce que le type, il te dit, moi je suis négatif, de père en fils. On a vu dans notre famille que les choses qui ne vont pas. On a cultivé la négativité. On est des gens très tristes. On critique. On regarde que le mauvais. Je parle des hommes et des femmes. Ouais. Ouais. Il dit le Maïmonide, la joie qu'un homme devrait avoir en accomplissant les mitzvot. En accomplissant les mitzvot, toute la journée. Il n'y a pas un moment, Eric, où tu n'accomplis pas les mitzvot. Traduction, que le Maïmonide est en train de te dire, mon pote, mon pote, mon pote, t'as intérêt à devenir quelqu'un de joyeux. Avoda Gedola I. Le Maïmonide dit, pour devenir quelqu'un de joyeux, alors que tu as des épreuves dans ta vie, Avoda Gedola I. C'est un grand travail. Il y a des gens qui se bourrent. Ils se bourrent la gueule. Ils se bourrent la gueule tous les Shabbats et ils sont joyeux. C'est un travail, ça C'est pas un travail, ça Parce que à partir du moment où ils ont décuvé, ils retombent dans leur... Mais là, on parle d'un vrai travail. Un vrai travail, je veux devenir... Je ne veux pas que mes épreuves font de moi un pantin. Je veux que même dans mes épreuves, je sois dans la joie. Parce que cette joie va m'ouvrir des portes. Mais c'est un grand travail. Vécol amonéa atzmo, les mots du Maïmonide. Et que tout celui qui s'empêche, qui s'enlève, qui s'éloigne de cette joie, raouili paramimeno, il mérite d'être puni. Comme il est dit, tachat asher lo avata et adonai eloecha, besimcha ou betouv levav, le Maïmonide ramène le verset de la paracha de cette semaine. Après toutes les malédictions, parce que tu ne m'as pas servi avec joie. Je ne sais pas comment on fait. Comment on fait Comment on fait Alors comment on fait Comment on fait Comment tu veux que je fasse Comment tu veux que je fasse pour devenir quelqu'un que même dans mes épreuves, je sois dans une grande joie Comment je fais Parce qu'apparemment, c'est là-bas où le salut de mon âme, où le salut de ma vie se trouve. Il y a... Mais c'est pas rien que ça, Sacha. Il y a des personnes, ils cultivent leur négativité. Ils rentrent dans un endroit, tout de suite, ils vont voir ce qui ne va pas. Ils rentrent chez eux à la maison, ils voient ce qui ne va pas. Ils rentrent voir leur femme, ils regardent ce qui ne va pas chez leur femme. Leur femme, tout de suite, elle regarde ce qui ne va pas chez le mari, la négativité. D'un seul coup, les deux regardent ce qui ne va pas chez leurs enfants. Et ainsi de suite. La négativité, la négativité. Et cette négativité t'amène à quoi ben, À être quelqu'un de très triste, parce que quand tu vois des choses négatives, qu'est-ce qui qu qu se passe Qu'est-ce qui passe Qu'est-ce qui passe Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer Il peut se passer une chose, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas souri, ça fait des mois. Il y a des personnes qui n'ont pas eu un sentiment de joie à l'intérieur d'eux, ça fait des mois. Et vous allez voir. Kol min chama, dit le rave. Toute la guerre, écoutez-moi bien, ça va être très court. Toute la guerre qu'il y a entre le Yetzera Ara et le Yetzera Tov, c'est deux forces qu'on a à l'intérieur de nous. Hibé machashava. Écoutez-moi bien, la guerre, c'est une guerre de vision. Qui Yetzeratov ou Machashavot Tovot. Le Yetzeratov, c'est une vision positive. Et le Yetzerara, c'est la vision négative. Écoute-moi bien, Simon, je peux m'asseoir ici là maintenant et t'énumérer tout ce qui ne va pas dans cette communauté. Et de te dire que c'est une catastrophe. Et puis si tu veux, je peux m'asseoir avec toi et t'énumérer tout ce qui va dans cette communauté. Et de te montrer comment les gens sont fabuleux dans cette communauté. Et de te montrer que l'ambiance de cette communauté, c'est une ambiance qui n'existe pas dans le monde. Et qu'il faudrait peut-être même l'enregistrer à l'INPI. Ouais, mon cher ami. Et que, et que, et que c'est extraordinaire ce qui se passe tous les Shabbatot ici. Et que, et que c'est fabuleux. T'as deux visions. Tu peux avoir les deux visions dans ta vie. Mais c'est le combat entre le Yetzeratov 
tu peux rentrer chez toi à la maison et dire tout ce qui ne va pas, tu énumères. Et puis d'un seul coup, tu peux énumérer si tu veux tout ce qui va bien dans ta vie. Tu as des enfants, tu as des petits-enfants, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu as une femme, tu as un mari, mince. Tu sais, tu sais qu'il y a combien de millions de personnes qui n'ont pas de petits-enfants Mais ferme ta bouche, mais rentre dans une grande joie. David, tu as des enfants mais tu sais même pas ce que c'est. Je te jure, tu sais même pas ce que c'est. Tu sais même pas ce que c'est. Olivier, tu as des petits-enfants, mon chéri, oui. Olivier, tu as des petits-enfants, oui. Tu sais ce que c'est d'avoir des petits-enfants Non. Non, tu sais pas. Tu... Est-ce que tous les matins, tu te réveilles pas dans une grande joie d'avoir des petits-enfants Non, mais c'est le combat entre le Yetzeratov et le Yetzerara. Et là, il dit une chose. La chenikar anisayon chez l'Adam. Im la lechet achara machashavot haraot ou le amin bahem. Le combat le matin et le suivant. Est-ce que je commence avec tout ce qui ne va pas et rentrer dans un marasme, dans un dégoût de la vie des, des gens et de tout le monde Chaz a... et, que, et, que donc, et que donc la résultante de tout ça, elle est une chose. Atzvut, triste, yéhouch, désespoir, dikaon, dépression, dépression. Est-ce que c'est cette vie Mais qu'est-ce que c'est cette vie Tu as des gens comme... Tu veux que je te dise une chose S'il y a une chose qui me fait peur, c'est les c'est les, 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 les tristes. Ah, les tristes, je ne peux pas les voir. J'ai vraiment, vraiment un problème. Moi, je parle personnellement. Mais alors, il est épidermique. C'est un problème. Je ne peux pas... Les gens qui commencent à t'énumérer ce qui ne va pas, je me sauve. Je me sauve. Je me sauve. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et il te dit, ou il fera ou bien, il décide le matin, de commencer à avoir des pensées de Emouna. Vous allez le voir comment. Et là, il va commander sa pensée négative qui l'amène vers toutes les négativités de la vie. Tu vis une journée entière, tu es déjà vivant, tu veux mourir. Celui qui veut mourir, qu'il aille, qu'il qu qu aille mourir, je ne sais pas. Tu vis, tu vis, comment tu peux passer une journée dans, sans, sans cette joie Et le Rambam, il te dit, c'est un travail énorme. Mais la Torah, te dit, Dieu, il te dit, écoute-moi bien, tu as passé une journée dans une déchéance totale, dans une tristesse totale, tu vas me le payer cher. Ah, ça ne suffit pas la déchéance de la vie. Va chez le trap. Il te dit, et celui qui a réussi à travailler sa pensée négative et la rendre positive et de rentrer dans une joie. Écoutez-moi les mots du Rav. Tu sais combien de personnes qui n'ont pas de mazal pour une seule chose. Ils sont dans une prison de négativité. Rien ne pourra changer. Et vous allez le voir pourquoi. Et lui, il a décidé d'être joyeux ce matin. Il te dit, sache une chose, que toutes les choses qui ne vont pas dans ta vie vont se retourner en quelque chose de bon et en libération. Parce que là, il y avait une épreuve ce matin. Je commence ma journée comment En voyant tout ce qui ne va pas Ou en regardant tout ce qui va Parce que, parce que, pourquoi Parce qu'au fait, je suis joyeux. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et comme c'est ce que Dieu veut, donc je peux maintenant lui demander à Dieu tout ce que j'ai besoin. Je répète encore une chose. On verra que la négativité, c'est une guerre contre Dieu. La tristesse, c'est une guerre implacable contre Dieu. Vous allez le voir, c'est violent. Mais si tu décides d'être dans la joie, demande ce que tu veux. Parce que tu as réussi à surmonter cette épreuve de négativité et tu vas voir ce qui va t'arriver. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs. Les dogmas, ça je l'ai dit à combien de personnes, ils l'ont fait et ça a marché. Ce n'est pas, pas moi qui a un pouvoir, ne hein. vous inquiétez pas, c'est marqué dans la Torah. Les dogmas, par exemple, Adam Shemitakev Loazivug, quelqu'un qui ne trouve pas son mazal. Mais ça peut être le mazal, ça peut être la parana, ça, ça peut être tout ce que tu veux. Omed Beni Sayon caché les losafek. Il se trouve devant une épreuve réelle. Ce n'est pas de la rigolade. Devant une épreuve réelle. Pas de parnassa, bloqué. Mazal, wallo. Il cherche un mazal, wallo. L'autre, il n'a pas d'enfant, etc. Ce n'est pas des épreuves, c'est des épreuves. Veikarani Sayonu. Et l'essentiel de cette épreuve, elle est « Amar Shavot Shel Atzfut Veshel Les pensées négatives qui vont t'amener vers, euh, 
le Yehush, qui veut dire euh, le désespoir. Ayetzerara, Shayetzerara, Meshaderlo. Sache une chose, hein, ces pensées, c'est le Yetzerara. Sheolech Humone le Fana avec Korchas Ronotav. Et là, il commence à t'énumérer depuis ce matin toutes les, euh, toutes les choses qui ne vont pas dans ta vie. T'es un loser. Il commence par ça le matin. Tout ce que tu fais, Wallo. T'es un moins que rien. Sûrement Dieu t'aime pas. T'es un pauvre type. Et puis, viens, on va monter encore un peu, on va se faire un kiff. C'est sûrement de la faute de tes parents. C'est sûrement de la faute de la société. C'est sûrement de la faute de tout, de tout le monde, etc. La reine, il dit une chose. Davarichon ou tsarich leodot laboré, c'est énorme, ce que je vais dire ce matin. Remercie Dieu que tu n'as pas encore trouvé ton mazal. Remercie Dieu que ta parnassa hier, elle n'était pas bonne. Remercie Dieu qu'aujourd'hui tu as une galère. Je ne peux pas. Mais je ne peux pas remercier Dieu sur des choses comme ça. Ça veut dire quoi Mais ça veut dire quoi Remercie Dieu que tu as eu une épreuve la semaine dernière. Remercie. Non, non, je ne peux pas. Je peux pas remercier Dieu sur des choses comme ça. Il te dit. Qui a si Il te dit, Michou, je suis Parce que l'épreuve que tu as eue, ça a été la volonté de Dieu. Or, tu sais bien que si elle vient de Dieu, elle ne peut être que quoi Il n'y a que du bien qui va sortir de ça. Ce n'est pas possible. Écoute-moi bien ce que je te dis. De Dieu n'est jamais sorti du mal. Alors, si vraiment tu es dans un, une connexion de foi, qu'est-ce que tu devrais faire puisque Dieu est en train de t'envoyer quelque chose qui est pour ton bien Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Mais je ne comprends pas pourquoi. C'est une horreur. Je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est pour mon bien. Qu'est-ce que tu fais puisque c'est pour ton bien Mais c'est pour ton bien Il t'a envoyé un cadeau. Qu'est-ce que tu fais Je remercie. Et là, et là, et là. Tu viens de montrer pour la première fois que tu as une connexion de foi avec Dieu. Parce que c'est beau de dire à Dieu, « Baruch Hachem, j'ai réussi, tout va bien. Merci Hachem. Oh, merci Hachem, merci Hachem. » Ça, ça c'est pas de la foi, ça. Ça, c'est pas la foi. La foi, c'est quand tu es conscient que quand tu n'as pas, pas encore envoyé ton zivoug, par exemple, je parle du zivoug, mais tu peux parler de chaque chose. C'est pour mon bien. Si c'est pour mon bien, mais oui, c'est Dieu. Et Dieu n'a jamais fait du mal. Donc c'est pour ton bien. Je ne comprends pas où il est mon bien, mais c'est pour mon bien. Donc quand quelqu'un est en train de te faire du bien, qu'est-ce que tu fais Tu remercies. Tu remercies, tu es dans la joie. Tu es dans la joie. La joie de quoi Eh bien la joie que je n'ai pas eu encore ce que j'attends, ce qui veut dire que c'est pour mon bien. Et si c'est pour mon bien, Hachem, merci. Tu entends ce que je suis en train de te dire Et il a dit, « Navi kamad dogma hot » Je vais être très court. On va amener quelques, quelques exemples. Chez la de tristesse et de Yehush, Abbaot Mitok Fira. Personne qui est complètement, qui est complètement, ça y est, j'en ai marre de ma vie. J'en ai marre, j'en ai marre. Et il te dit, et ça vient de quoi D'une pensée négative. Comment il appelle lui la pensée négative Vous savez comment il appelle Kfira. Athéisme. Oh, athéisme. Encore des grands mots, encore des grands mots, athéisme. Il te dit, la kfira, la négativité, quand un garçon ou une jeune fille se disent, les olam lo itraten. Vous allez, vous allez voir, c'est très important. Je ne me marierai jamais. Je ne pense pas que je vais trouver mon mazal. La emuna, permute, permute. Il m'a bourré, quand Dieu y voudra, mon mazal va venir devant moi. Akfira, la négativité, Dieu m'a oublié. Je suis seul. Je suis seul. La Emouna, la positivité, aboré le chochiach. Dis-moi, Dieu, il a pu oublier quelqu'un. Il m'a mis au monde, il s'occupe de moi, je suis vivant grâce à lui à chaque instant du jour et de la nuit. Tu peux dire qu'il m'a oublié, Dieu Il m'a pas oublié. Aboré Ohev, kolechad me aboroim shelo. Dieu aime chaque créature qu'il a créée. Que tu sois tzadik, que tu sois rachat, que tu sois ce que tu es, Dieu il t'aime. Et que donc je suis sous la tutelle de Dieu à chaque instant du jour et de la nuit. Et donc automatiquement tout ce qu'il fait c'est pour le bien. Il n'y a pas ici aucune erreur. Et qu'à la seconde, tout est précis et tout est envoyé de Dieu. Négativité, Dieu il m'a oublié. Négativité, Dieu il m'aime pas. Négativité, je suis un loser. Positivité, Emouna. Dieu n'oublie aucune personne. Dieu aime chaque personne. Dieu s'occupe de chaque personne. Akfira, la négativité, Anilo Yutzlach, 
Je suis quelqu'un qui réussit jamais rien dans ma vie. Wallo. Le mazal, il m'a quitté. C'est foutu. Le mazal. Comme si que le mazal. Non, comme si que le mazal, c'est un concept qui n'a rien à voir avec Dieu. Le mazal, il est parti. Mais, 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 mais tu vas voir pourquoi. Et tu vas voir pourquoi. La émouna, la positivité. La réussite, elle est de Dieu. Jusqu'à maintenant, tu sais pourquoi je n'ai pas réussi Parce que j'ai pensé que ça venait de, de moi. Et puis d'un seul coup, maintenant Dieu, Hachem, je sais que ça vient que de toi. Et je sais que toi seul, tu vas m'envoyer la bracha et la tzlacha. Akfira, la négativité, on m'a fait un mauvais oeil. Tu as des gens qui vont te dire, ah, il m'a regardé. Ou elle m'a regardé. Elle m'a regardé. J'ai senti, tu sais quoi, j'avais la chair de poule. Elle m'a regardé. Et depuis ce moment-là, et depuis ce moment-là, il y a un chat noir qui est... Tu les mecs, un chat noir qui est passé, un corbeau qui est passé, je ne sais pas quoi. Ou alors, c'est foutu, c'est mort. Dis-moi, 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 c'est... Le monde, il vit comme ça. Ça, c'est négativité. Et Mouna, positivité. Et non, il n'y a que Dieu. Hachem, moi je vais être avec toi, il n'y a que toi. Je m'inquiète de rien, il n'y a que toi qui va m'aider. Il n'y a que toi qui va m'amener la réfoua chez les mains. Il n'y a que toi qui va tout m'amener. À Kadosh j'en veux à personne. Parce qu'en vouloir à quelqu'un, voudrait dire que c'est l'œil de ce quelqu'un qui m'a fait quelque chose. C'est faux. À Kadosh il n'y a que toi qui peux m'aider. Je termine par une chose. Le point commun entre toutes ces visions-là, il est le suivant. C'est moi. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas réussi. Moi, je suis quelqu'un qu'on m'a mis le Haïnara. Moi, je suis quelqu'un que Dieu m'a oublié. Moi, moi, moi. Moi, euh, apparemment, j'ai des problèmes. Moi, apparemment, je ne réussirai plus dans ma vie. Vezemare, Shachore, Shenaim, Yagava. Donc, en fin de compte, il te dit toute la négativité puise. Ça force dans l'orgueil. Avant, 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 je réussissais. Aujourd'hui, je ne réussis plus. Tu vois, c'est toi. Comme si que la réussite, au fait, elle était dans tes mains. Et puis un beau matin, elle est partie de chez toi. Or, au fait, tu ne comprends pas d'une chose. Il te dit que le contraire, c'est Dieu qui m'aide. C'est Dieu qui m'enverra le mazal. C'est Dieu qui pour l'instant ne veut pas, mais quand il voudra, il me l'enverra. Je te remercie Hachem que si tu ne l'as pas encore envoyé jusqu'à aujourd'hui, c'est pour mon bien. Donc en fin de compte, je rentre et je permute d'un système d'orgueil qui était c'est moi. Et puis maintenant, moi je suis foutu parce que moi je ne réussis plus à un autre système. C'est Dieu. Tu sais comment on appelle ça Anava. Humilité. Humilité Eh, hey, humilité, ce n'est pas, pas de ma faute. Ah, ce n'est pas de ma faute. Dieu, il ne veut pas pour l'instant. Donc, euh, je ne m'inquiète pas. D'abord, je ne m'inquiète pas. Deuxièmement, je ne me morfonds pas. Troisièmement, je ne suis pas en colère contre moi. Quatrièmement, je suis en colère contre personne. C'est Dieu. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis en train de passer un gros nuage noir. Je suis tranquille. C'est l'étova. C'est Dieu. Dieu, l'étova. Oh, je suis bien. Ce n'est pas moi. Et que tous ceux, et que tous ceux qui n'arrivent pas à rebondir, vous savez pourquoi ils ne rebondissent pas Pour une chose. Parce qu'ils se disent, c'est moi qui a fait une erreur. Et euh, je ne sens pas que je pourrais recommencer. Et je ne sais pas si je pourrais rebondir. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans beaucoup de choses. Rebondir. Il est là, c'est lui. C'est lui. Il est sûr que c'est lui. Et c'est pour ça qu'il ne rebondit pas. Mais quand tu te dis, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est lui qui pour l'instant ne veut pas. Merci, merci, merci. Tu m'as envoyé une épreuve, merci. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je t'ai fait Je ne sais pas. Je ne sais pas, Hachem. Sûrement que j'ai sûrement des problèmes. Sûrement que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Et là, tu m'envoies ça, Hachem. Merci, merci, merci. Chaque problème, il dit le Raf, que tu as dans ta vie. Koulam ou Nimsabe Milchama. Tu es toujours en guerre. Contre une idée. Chez Bayet Sarara, que le Yetzarara, il arrive, il te fait rentrer des pensées négatives de Kfira. Tu sais c'est quoi de kfira d'athéisme Quel athéisme Quel est le rapport T'es un moins que rien. T'es un pauvre type. T'es un loser. T'es quelqu'un de faible. Tu réussiras jamais dans ta vie. Tu entends Tu entends les mots Le tsarara, le tsarara, il te remet à ton image, à toi. Que c'est toi qui n'as pas réussi. Que c'est toi qui es un pauvre type. Tu réussiras jamais. 
והוא צריך להילחם במחשבות אלו בכל כוחו. היא תדעי, סש ביה, לנדך דולה גרי ללה, זה דתובת קונטר סיפרסי. ולהשיב עליהם במחשבות של אמונה. Tu réponds, il y a tsarara, tu peux dire ce que tu veux jusqu'à demain. Vas-y, tu t'as, t'as, t'as fait plaisir de dire que je suis un loser Il n'y a aucun problème. Mais j'ai aucun souci que tu le dises. Mais moi, je veux te dire un truc, euh, mon pote. C'est pas moi, c'est lui. Donc si c'est lui, c'est pour le bien. Donc j'attends de lui que du bien. Je sais qu'un beau matin, je sais qu'un beau matin. Mais ça, c'est le vrai combat. À Marchavot, chez la Ridifa, et ma gore, ma gadol, biotir, la ratsfout, chez la dame. Et c'est pour cela que la personne n'arrive pas à rebondir. Tu sais pourquoi elle ne rebondit pas Elle est dans une tristesse dans une déception totale de sa vie. Et elle se dit, je suis mort, je suis mort, je suis à moins que rien, c'est foutu pour moi ma vie, elle est terminée. Daïnou, michetole à kol be'atzmo. Parce qu'en fait, tu es en train de te dire que toute ta réussite, elle est venue de qui De toi. Et elle est partie. Donc toi, aujourd'hui, tu es à moins que rien. Tu vois, c'est terrible, mais sache une chose, hein, moi, ça me prend des fois comme ça dans la gorge. Et je me dis, euh, je ne vais pas réussir. Et puis dans ce coup, je me dis, espèce de pauvre type, tu ne vas pas réussir parce que c'est toi. Mais, mais tout n'est pas... Mais rien n'est dans tes mains. Rien n'est dans tes mains. Rien. Et lui, il peut tout faire. Et il te dit que... Alors, écoute-moi bien. Commence à faire une prière avec joie. Et tu vas voir comment ça va marcher, comme on vient de le dire. La prière, la prière va faire que ta poisse, un beau matin, va te chercher. <rire> Pour se coller à toi et recommencer, elle ne te trouve pas. Tu sais pourquoi elle ne te trouve pas Parce que tu as changé, tu n'es plus le même. Donc elle te cherche, elle ne te trouve pas. Comme il a dit Rabbi Yosef Elbo, qui est chez l'enclash à Surlishkoar, apprira, écoutez-moi bien, parce que nous tous, on est plombés par des échecs de notre vie. Un malasso, des échecs. Il y a l'autre qui va se lever le matin, il va dire J'en ai marre de la vie. J'ai trop souffert quand j'étais jeune. J'ai eu des parents qui ne m'ont pas donné les forces. J'ai eu des parents qui m'ont écrasé. J'ai eu un mari qui m'a écrasé. J'ai eu une femme qui m'a écrasé. J'ai eu des problèmes. C'est normal que je suis... Aujourd'hui, je suis HS. Je suis HS. Et il te dit, regarde bien. Je termine avec ça. Il y a une règle de base, de base, de base, de base. Qu'il ne faut pas oublier dans ta vie, jamais. Ton libre arbitre est avant... Ton libre arbitre est avant l'action. Est-ce que tu vas faire ou tu ne vas pas faire cette bêtise Tu fais la bêtise ou tu ne la fais pas Ça, tu as le libre arbitre. Mais après que la bêtise a été faite, Yeshra Kemuna. Oh, c'est dur ça. Tu as fait une bêtise qui, depuis des années, tu t'en veux. Et depuis des années, tu es dans une tristesse. Et depuis des années, tu te dis c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. J'étais un âne. J'étais un chamor. Alors il te dit écoute-moi bien. Le libre arbitre, c'est. Est-ce que tu as fait la bêtise ou tu ne fais pas la bêtise Tu l'as fait Après que tu l'as fait. Maman, après que je l'ai fait. Mais après que je l'ai fait, je vais me tuer. Je m'en veux. Non. Après que tu l'as fait, Rakemuna, il n'y a que la foi. Shekara aborerata. Après que tu l'as fait, elle a été faite. Si elle a été faite, c'est que Dieu l'a voulu. Si Dieu l'a voulu, c'est pour le bien. Il y a des personnes qui traînent des erreurs du passé. En se disant... Ces erreurs du passé m'ont montré que je suis à moins que rien. Alors il te dit, écoute-moi bien, de faire tes chouvas sur les erreurs, c'est une chose. Mais que ces erreurs ne te plombent pas ta vie, tu sais pourquoi Parce que si Dieu n'avait pas voulu que ces erreurs soient faites, elles n'auraient pas été faites. La reine, Adam Tzachel Asot Seder Badvarim, il termine au il dit, faites un ordre dans votre tête. Quoi L'ifna ma'asé, avant d'avoir fait la bêtise, tu avais le... Libre arbitre. Acharea ma'asé, après que ça a été fait, abirira yechida yaemuna. Il te reste un seul libre arbitre. La foi. Les amin, d'avoir une foi totale. Shekacha aboreratza. Le type, il est divorcé, il dit c'est mort. J'ai divorcé parce que j'ai fait tellement de conneries dans ma vie que j'ai divorcé. Et maintenant, et ma maman, maintenant, je suis un, un naze. Je suis un pauvre type. Il te dit écoute-moi bien. Tu avais le libre arbitre de divorcer ou de ne pas divorcer Vous avez, vous, Monsieur et madame, le libre arbitre d'être des gens intelligents et d'aborder votre mariage avec la foi. Que c'est ce que Dieu il a voulu et que c'est comme ça qu'il faut travailler vos midotes, vous deux. Parce que le mariage n'est pas pour que deux personnes vivent ensemble, mais pour qu'il y ait un travail réel qui soit fait entre ces deux personnes. Vous n'avez pas réussi. Ok, maintenant, divorce, 
il y a eu le divorce. Il y a eu le divorce. C'est ce que Dieu il a voulu. À partir de là, à partir de là, c'est la Imouna qui rentre. C'est Dieu ce qu'il a voulu. Et là, et alors, où les Kabel Ahava ou J'accepte. J'accepte. Je répète. Je répète. Au moment de l'épreuve, tu as le libre arbitre de tomber ou de ne pas tomber. Mais au moment où tu es tombé, tu as fait une bêtise, tu es tombé, tu as tout perdu. Tu as perdu tes affaires, tu as tout perdu. Zema chez Hachem Ratsa. Chez Zébaz, il est Toba. Et que c'était que pour ton bien. Les rodotes à la kishalon, ou les tambrechim, mais non la tfila. Et de se réveiller, justement, à la prière. Ou les palel, et de prier. Chez Iskek Akadosh Bachou, il le met dans la joie. Les dogmas, il termine avec ça, il dit Quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il dit Il n'a pas eu encore d'enfant. Il est marié un an, deux ans, trois ans et pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il dit Allez, le stress qui commence à rentrer. Est-ce que j'ai fait au bon Dieu Sûrement je suis un rachat à l'intérieur de moi et que Dieu ne veut pas que j'ai des enfants, etc. Il doit être à l'Oïmouna, s'il avait l'Oïmouna. Aïe, 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 Il aurait vécu la vérité. Chaque colrak paye à d'abord. S'il n'a pas eu d'enfant encore jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui l'a pas voulu. Va y amour d'élaborer. Et tu remercies Dieu. Chez Enloïe Nadima Darigaze, qui n'a pas encore d'enfant jusqu'à ce moment-là. Qui m'a bourré à Yayoder chez Zeto Bishvilo Shiyoloïdim. Parce que si Dieu vraiment pensait que c'était pour son bien qu'il ait déjà des enfants, il aurait déjà donné des enfants. Vimlonatan. Et si pour l'instant, il ne lui a pas encore donné, Zirak Mipne chez Zeatov Beyoter Bishvilo. Parce que c'est ce qui est le meilleur pour lui. Tu comprends ça quand tu as cette vision de la vie. Tu ne peux pas te lever le matin et dire je suis un loser. Parce que, parce que ou bien je m'en veux, ou bien etc. Et là, il termine par des mots de Rabbi Nachman de Breslev qui dit « Atzvut » La tristesse, la tristesse, la tristesse. Tristesse sur ma vie, tristesse sur ce que j'ai passé dans ma vie, tristesse, tristesse, je, je, je suis un moins que rien, etc. Il dit Rabbi Nachman de Breslev « Atzvut » la tristesse. « Ikemo michou be kaas ou be La tristesse, je suis triste. Tu es triste Bien, je te dis une chose. Tu es triste tu n'es pas triste, tu es en colère. Tu es en colère. Que moi, je suis mitraïm ou mitlonen à élaborer. Et au fait, elle est dirigée vers qui Elle est dirigée vers qui Vers Dieu. Chez non, c'est l'orée de son nom. Tu as des personnes, tu as des personnes, là, allez nous, des grandes épreuves. Ils ont perdu quelqu'un de proche. Ils ont, ils ont une colère. En fait, ils n'ont pas une colère, ils ont une tristesse. Mais cette tristesse, c'est quoi C'est la colère. Ça provient de la colère. La tristesse ne provient pas. La tristesse ne provient pas de, 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 de je sais pas quoi. La, elle provient d'une colère. Une colère. Il y a des gens qui sont tristes. Ils vont te dire, ils vont te dire, ouais, je suis triste parce que j'ai passé beaucoup de choses dans ma vie. Mais je veux te dire une chose. Essaye d'aborder ça avec une vision positive. Comment une vision positive Que tout vient d'Hachem. Et que si ça vient d'Hachem, il y a deux pôles dans cette vision. La première, Olivier c'est que déjà dans ce monde, tu verras le bien que Dieu te fera à travers les épreuves que tu as eues. Deuxième pôle, celui-là, tu ne le verras pas de ton vivant, seulement après 120 ans. Que Akadosh Baruch pour ta Neshama, pour ton âme, il avait ce qu'on appelle Akol Letova, pour ton bien, pas ton bien de ton corps, ton bien de ton âme. Tu sais comment il appelle ça, Rabbi Nachman de Breslev Tovato Hanitzrit, chez la Adam, pour le bien éternel de l'âme. Traduction il y a une partie de ce, qu y a, ce que tu vas vivre dans ce monde, Olivier. Mais il y a la deuxième partie. C'est pourquoi ton âme est revenue dans ce monde. Et elle, elle va rencontrer des étapes et des épreuves dans cette vie pour traverser ces épreuves avec brio, avec brio, avec joie. Avec joie. Joie, Hachem. Joie, c'est ce qu'il a voulu. Joie, c'est les Torah. Joie, c'est comme ça. Et là, quand tu passes cette épreuve, tu sais ce qui se passe eh ben, tu, es, tu étais revenu dans ce monde pour passer ce genre d'épreuve. Et tu es en train de les passer. Traduction, tu es en train de terminer ton tikkun de ta neshama à travers ces épreuves. Parce qu'il y, y avait une deuxième façon. La deuxième façon, c'est que tu te mets en colère contre le monde entier. C'est que tu en veux au monde entier. C'est que tu arrêtes de parler avec tes parents. C'est que tu arrêtes de parler avec, tes, avec ta famille. C'est que tu es tellement déçu et tellement triste et tellement en colère que plus personne ne veut te parler. Tu termines ta vie comme un chien. Parce que tu n'as jamais eu une vision positive. Vision positive, c'est HM. Là maintenant vous comprenez une chose. Ouais. Ouais. Tu sais pourquoi tu n'as pas été joyeux Tu n'as pas été joyeux parce que tu étais en colère. Tu étais en colère, ça veut dire que tu n'as eu aucune vision de Emouna. Aucune vision de Emouna. 
je vous laisserai partir avec une idée énorme. Yosef Hatzadik, fils de bonne famille, très riche, kidnappé, esclave en Égypte, accusé de viol, jeté dans un cachot. Sa vie est terminée. Sa vie est terminée. C'est-à-dire, là, tu te dis, tu te dis quoi Tu te dis, là, Dieu, là, Dieu, là, Dieu, là, Dieu c'est pas qu'il m'en veut. Il veut, il, il m'a, ça y est, Dieu, tu m'as massacré. Voilà, les perfiers. Allez, tu m'as massacré. Tu m'as massacré. Sûrement que je devais être un rachat. Sûrement que, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu as une haine contre moi parce que tu m'as mis la totale. Tu m'as mis la totale. Il y a des gens qui te disent, Dieu, il m'a mis la totale. Dieu, il m'a mis la totale. La totale, je sais pas ce que je lui ai fait. Il m'a mis la totale. Quand il était en prison, un seul verset. Et je vous laisse partir. Il est écrit Vaïri Adonai et Yosef. En prison, en prison. Quand je te dis prison, ce n'est pas prison à Paris. C'est prison au Pakistan. Chez Daesh. Ta vie, elle vaut rien. Ta vie, elle vaut rien. Tu as moins que rien. Vaïri Adonai et Yosef. Le verset dit que Dieu était avec Yosef. Vaïri Ishmatsliar. Et il réussit. Je pose une question. Qu'est-ce que tu peux réussir dans une prison de Daesh Tu lis ce verset, tu dis ce n'importe quoi. Dieu était avec Yosef et Yosef réussit. Partagez-moi partagez ce, partagez ce cours, partagez-moi ce miel. C'est Torah, c'est Torah, c'est Torah. Partagez-la. Partagez-la si vous avez des groupes, partagez. Si vous avez de la famille, partagez. Si vous avez dans la famille des chaînes neuf. Des gum -gum. Partagez, 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 ils vont peut-être sourire un jour avant de mourir. Yosef était un homme qui a réussi. <rire> Quelle réussite, Eric Quelle réussite, il est mort Il sortira plus jamais de cette prison, c'est foutu pour lui. Quelle réussite Le Targoum, il dit Ish Matsliach, Hava Gvar Kapiz. Yosef. Matsliach, il ne dit pas Matsliach réussi. Matsliach, l'itzloach. Il dansait. Il chantait. Il était joyeux. Yosef, Dieu était avec lui. Comment Comment Dans la prison de Daesh, comment Dieu était avec lui. Il était joyeux. Comment tu peux être, Yosef, comment tu peux être joyeux Ben, il se dit, moi, comment tu peux être joyeux tu ne sortiras jamais de prison. Jamais tes parents sauront même que tu es vivant. Tu mourras là-bas un beau jour. Tu n'auras pas d'enfant. Tu n'auras rien. Et Yosef, qu'est-ce qu'il dit Hachem, il est avec moi. Puisqu'il n'y a, a rien qui est fait qui n'est pas de Dieu. Donc si je suis dans cette prison de Daesh, c'est que c'est Dieu qui veut que je sois là. Et que c'est pour mon bien. Puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Tu sais comment il appelait Le verset, comment il appelait C'est Dieu qui l'appelait. Le verset, il a dit... Regardez les mots du verset. Ça fait peur. Les mots du verset. Le verset, il dit... Vaïehi Adonai et Yosef. Jamais Yosef a été déconnecté de Dieu. Dieu était avec lui. Euh, Yosef, moi je rentre dans cette prison, je dis Yosef, ça ne sert à rien de chanter, de danser. Ah Dieu, c'est sympa ce que tu dis Dieu, mais il n'y a pas Dieu. Tu es mort. Tu sais que peut-être dans quelques temps, ils vont te prendre, ils vont te pendre ou ils vont te mettre dans une fosse avec des lions pour s'amuser. À cette époque, Eric, quelle était la vie d'un être humain C'était quoi le prix de la vie d'un être humain Un morceau de pain, ça ne valait pas. Yosef, qu'est-ce que tu danses Yosef, qu'est-ce que tu chantes Yosef, t'es pas... Ça, ça va dans ta tête Comment tu peux chanter alors que tu as des problèmes pareils Comment tu peux être joyeux alors que tu as des problèmes pareils Moi, je crois que Yosef, à ce moment-là, il n'aurait pas pu nous répondre. Mais nous qui connaissons la suite, qu'est-ce qui s'est passé Prince d'Égypte, en moins d'un instant, en moins d'un instant, il devient le maître du monde. Tu crois que c'est une histoire Ce pas une histoire, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu passes des épreuves Tu passes des épreuves, tu as deux solutions. Positivité ou négativité Positivité Dieu est avec moi. Positivité, c'est pour mon bien. Négativité, et c'est rara. T'es mort. T'es foutu. T'es foutu, c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi c'est fini Parce qu'en fait, 
ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Moi, je suis, moi, je suis un loser. Moi, 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 moi. Toi, mais toi, tu n'existes même pas, toi. Toi, si tu existes ici, c'est parce que Dieu il veut que tu existes. Qu'est-ce quoi cet orgueil Tout c'est Dieu. Ben là, là, je peux t'assurer. Tu dis, euh, ça fait un mois que ça ne marche pas les affaires. Et alors C'est Dieu qui n'a pas voulu. Donc si Dieu il veut, demain, ça explose. Oui. Et là, tu vas commencer à croire en toi. Et quand tu vas commencer à croire en toi, que tout est pour le bien. Tu es très fort. Tu es très très fort. Tu es fort. Tu commences à sourire parce que tu sais que tu es dans les mains de Dieu et qu'il va t'aider. Je vous souhaite une bonne journée. Brahavatslacha.